আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি চিংড়ি মাছ গুনা করব চিংড়ি মাছের জন্য আমি চিংড়ি মাছ চিংড়ি মাছ নিয়েছি হলুদ হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া লবণের গুঁড়া আর পেঁয়াজ রসুন প্লিজ আপনারা আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন আমি নতুন এসেছি আমাকে একটু সাহায্য করুন আরও শিখতে চাই আরও শিখব ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছ থেকে আস্তে আস্তে ইনশাল্লাহ আমিও শিখে যাব আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি চেষ্টা করছি রেসিপিটি দেওয়ার জন্য অবশ্য আমি অত পাকা রাধুনি না সাধারণ একজন গৃহিণী তবু চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ কোনো অতটা দক্ষ হয়ে উঠিনি কিভাবে কি করতে হবে তবু চেষ্টা করছি কিছুটা দেখাবার জন্য প্লিজ আপনারা আমাকে আমাকে সাহায্য করুন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করুন ও বেল বটনটি একটি করে পুশ করে দিন বেল বটনটি চেপে দিন আপনাকে হেল্প না পারেন তাহলে কিছুই করতে পারবো না এমন কেউ কমেন্ট করবেন না যেটা আমার মনে কষ্ট লাগে প্লিজ আপনারা যদি আমাকে একটু সাহস দেন ইনশাল্লাহ আমি আগাতে পারবো এই অবস্থা সব কিছু অল্প অল্প করে খাচ্ছি কি করব সেই মার্চ মাসে চব্বিশ তারিখ থেকে বাসায় বন্দি ব্যবসাপাতি কিছু নেই সব কিছু বন্ধ অল্প অল্প করে থাকি জ্বালা জ্বালা খাওয়াচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ বাটা পেঁয়াজ রসুন বাটা পেঁয়াজ বাটা সব কিছু খেতে পারি না বন্ধ করছি তার জন্য কেটে কেটে সব দিই পেঁয়াজটা অবশ্য খরচ হয় বেশি অবশ্য তা যার যার ব্যাপার আপনারা হয়তো ভালো লাগবে অনেকে ভালো লাগবে না চুলাটা না নড়তে থাকে একদম ঠক ঠক করে কিছু খোলা নেই কোনো কিছু ঠিক করার মতো বাইরে যেতে ভয় লাগে আর 
আপনারা জানাবেন রান্নাটা কেমন হলো আবার রান্নাঘরে টাইলসটা কিন্তু অফিস রান্না ওটা উনি বছরের বাড়ি তো তারা বাড়ি বা অন্য ভাইটা থেকে গেছে তারা অতটা পরিষ্কার করে না এই জন্য তেল কিছু অনেক পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে কিছু তেল পরিষ্কার হয় না কি করবো সুন্দর করে কষাচ্ছি কষিয়ে কষিয়া বেশি কষালে আবার চিনি মাছ শক্ত হয়ে যায় টেনে গেলে জিরা গুঁড়ি দিয়ে মানে একশো ভাজা জিরা গুঁড়া ধুয়ে রাখতে অনেক কষ্ট আসলে আমাদের বোনেরা ভাইয়েরা যারা রান্না করেন যারা ব্লক করেন আসলেই কিন্তু খুবই কষ্ট কখনো তো করিনি প্রথম করছি আপনারা সবাই কমেন্ট বক্সে জানাবেন কি করতে হবে আমাকে সমালোচনা না করে একটু সহযোগিতা করুন অবশ্যই সমালোচনা করতে করতে একদিন নিশ্চয়ই সেটা আলোচনায় পরিণত হবে সেই জন্য আমি তো আমার একটা আমার কোনো আক্ষেপ নেই তবু অনেক সমালোচনায় আবার আগ এগুলো যায় না সামনের দিকে মনে হয় না আমি মনে হয় পারবো কেউ যদি উৎসাহ দেয় তাহলে ইনশাল্লাহ পারবো আপনাদের উৎসাহই আমার সামনের পথ এগুলো নতুন এসেছি ট্রিক্সগুলো বুঝতে পারছি না কীভাবে কী করতে হবে ক্যামেরা কীভাবে ধরতে হবে প্লিজ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন 
এবং আমাকে সহযোগিতা করুন কমেন্ট বক্সে আপনারা জানিয়ে দিন কীভাবে কী করতে হবে তাহলে আমি সব আগাতে পারবো সামনের দিকে অনেক অনেক ইউটিউব ইউটিউব টিউবারদের দেখেছি তাদের কমেন্টসে অনেকে অনেকে খারাপ কমেন্ট করে এতে কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে যায় কিন্তু খাবার খারাপ কমেন্ট না করে একটু সহযোগিতা করুন কীভাবে কি করতে হবে তাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিন খারাপ কমেন্ট করে চলে যায় এতে আপনাদের কি লাভ হয় বলুন এগুলো হলো রসুনেরই কিন্তু কাটা রসুন খাই দেশি রসুনটা খাই এই জন্য মাঝে মাঝে ওগুলো থাকে আপনার আবার কিছু ভাববেন না কাটা রসুন কাটা পেঁয়াজ দেন তরকারি রান্না করে আমি শুধু মুরগির মাংস একটু বড় মাছ তারপরে গরুর মাংস রোস্ট এই কিছু কিছু বড় বড় রিজনেবল রান্নাগুলো যে রান্নাগুলো অনেক হাই ফ্রাই তাতেই আমি পেঁয়াজ রসুন বাটা আদা বাটাগুলো খাই সব থেকে পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা খেতে পাই না গন্ধ পাই তারপর সেটা যার যা উচিত ব্যাপার এটা দিয়ে পরীক্ষা আলোচনা করি আর কী করা আছে বলে আসলে কোনো দিন যে ইউটিউবের চ্যানেল খুলব এমন কোনো মনে কোনো ই ছিল না দৃঢ়তা ছিল না আজকে ঠিক করলাম খুলেই ফেলি কি করব বাসায় বসে বসে এই লকডাউনের মধ্যে তাও তো ব্যস্ত থাকি তো অবশ্য ক্যামেরা ধরার মতো আমার কে তেমন কেউ নেই ছেলেটা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবে এবার তাও পরীক্ষা স্থগিত কবে হবে তা জানি না তবু পড়তে তো হবে এই জন্য ওকে এরা ইনভলভ করলাম না আর ও ক্যামেরা ধরতে পছন্দ হোক পারে না বাসার কেউ রাজি না আমি ইউটিউবে চ্যানেল খুলি একজন চুপি চুপি করে খুলছি 